ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪೂರಕ ಅನುದಾನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಂತರವೂ ರೈತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಶೇಕಡ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಹಣಕಾಸೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಜೂನ್ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಆಧಾರಿತ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದು ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆವರ್ತಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕು ಹಣಕಾಸು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಗಳ ಶಾಸನಬದ್ದ ಅನುಸರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು all of which are bringing back investors so that manufacturing sector can really gain some prominence honorable uh, former finance minister also raised this question about doubling of the real gdp he observed that from 1990-91 it took 12 years to double the gdp uh that is 25 lakh crores to 50 lakh crores and then it took only another 10 years to double to from 50 to 99 lakh crores so pointing out that since this government is in the ninth year uh, will we double uh, the gdp going by the trend that every 10 years you see them doubling so indian economy certainly witnessed an average growth of 6.6 from 2014-15 to 1920 but these 10 years will have to also be looked at particularly the last 5 years will have to be looked at from the point of view of covid as well where one full year we had to get into negative negative terrain as a result of the way in which globally all economies were thrown uh, you know hither to the and uh, the lockdown and so on so despite that i can only say that we are somewhere very close to doubling it uh, we still have one and a half years to go for completing the 10 years but that is uh, something which i want to draw your attention to this bill will fulfill all the videsh sanga vyavaharagal sachiva dr s jay shankar ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ ತಡೆಯ ಮಸೂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಮುದ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಾಗ ತನಿಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಮಸೂದೆ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಸೂದೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು agenda item at the security council as such the passing of this bill will enhance our global credentials and standing in the committee of nations it will strengthen our maritime security including the safety of our maritime trade routes and the well-being of indian seafarers in international waters